Ciao a tutti, questi sono i miei tre zaini più marsupio. Chi mi segue sa che pratico le discipline di cross country, cross country marathon, all mountain, sia con mountain bike tradizionale che con mountain bike elettrica e qualche volta mi diverto anche a girare sui bike park. Il Camelback Q220 è un bestione da all mountain enduro dalla capienza di 20 litri quindi uno zaino relativamente grande che mi permette di trasportare attrezzi di riparazione protezioni, cibo e tutto il materiale per le riprese video lo zaino permette di ospitare una sacca idrica Crux da 3 litri e in più è provvisto di un Impact Protector, una protezione per la spina dorsale che viene inserita tra lo schienale dello zaino e la sacca idrica. In tutti i miei giri epici all mountain, dove spesso vado a impestarmi in tracciati sconosciuti e impossibili, esco sempre con una borraccia contenente dei sali minerali e con una camelback con 3 litri d'acqua sulle spalle. In questo zeno capientissimo uso mettere l'impugnatura per la GoPro, due batterie per il drone, una GoPro 7, una GoPro 8 e la Insta360, un power bank, batteria per la Insta360, batterie per le GoPro, la pettorina per la GoPro, il drone con il suo telecomando, il suo astuccio e il drone stesso. Impugnatura allungabile per la Insta360, occhiali da sole di riserva, occhiali da lettura e Kleenex nel caso ci avessero problemi di panza, soldi, chiavi della macchina, documenti e tessera dell'Eli Soccorso. Qui in Svizzera ce n'è uno molto efficiente, la rega che viene a prendervi da tutte le parti, voi vi troviate cellulare. E questa asta si chiama Peak Rider e serve per fare eh, il portage della bicicletta lo inserite nello zaino e la bicicletta la trasportate senza mani. Sottosella e kit pronto soccorso, astuccetto portatrezzi fornito con lo zaino, copertina termica super leggera nel caso vi infortunaste e dovete aspettare i soccorsi, accendino per accendere il fuoco nel caso di segnalazioni, coltellino svizzero, un forcellino, multitool, fascette da elettricista per fissare determinate cose che si possono rompere, tre cacciagomme, pezze per riparazione della camera d'aria, scotch da elettricista, pezze di riparazione per la gomma tubeless, bombolette di CO2 lì in catena e una camera d'aria di riserva nel caso dovessi tagliare il copertone, io uso tubeless, giacchettina antivento per le discese, una mappa nel caso il GPS dovesse smettere di funzionare e cosa molto importante datene una copia a un familiare o un amico in modo che sappiano dove state andando. Borsa idrica da 3 liti Crux Camelback, gomitiere, ginocchiere, protezione della schiena che viene fornita insieme allo zaino, due gel, barrette energetiche e tre mezzini con all'interno della marmellata o del miele, una banana e due datteri.
Recentemente si è aggiunto alla famiglia un terzo zaino, un Evo KFR Enduro da 16 litri. Anche questo zaino da All Mountain Enduro, ma dalla capienza leggermente inferiore rispetto al Kudu. Anche in questo caso è presente una protezione per la schiena e permette di ospitare una sacca idrica. Lo zaino lo utilizzerò per i giri dove non dovrò trasportare tutto l'equipaggiamento video, quindi senza drone, né tre piedi, batterie e tutto il resto. L'Evoke Race da 3 litri lo utilizzo per il cross country, allo zaino viene abbinata una sacca idrica da 2 litri, è uno zaino veramente minimal, molto leggero ed utilissimo se avete in programma un giro lungo che non conoscete e di cui non siete sicuri se troverete acqua sul percorso. È lo zaino che ho utilizzato in 4 delle 5 giornate della gara sui Sepic. Solo in una non l'ho utilizzato, la terza giornata, dove il totale del chilometraggio era inferiore rispetto alle altre quattro e ancora oggi me ne pento perché ho sofferto la sete. Ed alla fine troviamo un marsupio, un camelback repack, il cui uso è perfetto per qualsiasi tipologia. Personalmente lo utilizzo per le uscite con la mountain bike elettrica o quando giro nei bike park per trasportare chiavi, portafoglio e piccoli oggetti. La cosa bella è che può ospitare anche una sacca idrica da un litro e mezzo. Per i giri con la mountain bike elettrica utilizzo invece una sacca idrica, sempre camelback crux, versione lombare da un litro e mezzo, abbinandola al marsupio repack dove posso anche riporre cellulari, chiavi della macchina, barrette energetiche, giacchettino antivento, multi-tool e attrezzi di riparazione. E con questo è tutto, sarebbe bello sapere da voi quali sono gli zaini e le dimensioni da voi preferite e con quale zaino vi trovate veramente meglio, in modo da aiutare tutta la community di MTBT a fare la scelta giusta nel caso di un acquisto. E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!